Hai anda bersama kami lagi di Amans Hari yang cukup indah Tambahan lagi untuk pengema kamera flagship seperti Canon 1DX Selepas 4 tahun Akhirnya Canon hadir dengan pengganti yang akan meneruskan legasi kelas flagship mereka Itu Canon 1DX Mark III Ketibaan yang dinanti-nantikan selepas lama Canon boleh dikatakan agak lambat dalam memasuki arena memfokuskan dalam bentuk video Kerana mereka telah pun ada kategori khas untuk profesional seperti itu Canon 1DX Mark III nampaknya menabur janji yang agak meyakinkan dan telah banyak pembaruan yang telah diletakkan sama ada mereka mempelajari tentang market yang semakin ke arah bukan gambar saja, malah video sekalipun. Perlu diingatkan kamera ini adalah untuk profesional menangkap gambar sukan ataupun hidupan liar yang memerlukan autofocus yang cepat dan tepat. Ada baiknya kami ceritakan sedikit pembaruan yang diletakkan pada Canon 1DX Mark III ini. Antaranya adalah skrin 3.1 inci terbina sudah pun menyokong sentuhan Satu fungsi yang sangat diminta oleh ramai pengguna Menyenangkan sama ada navigasi ataupun memilih tetapan Menariknya secara fizikal Beberapa butang utama yang anda biasa gunakan akan memberi lampu backlight Bagi menyenangkan anda mencari ketika berada di kawasan yang kurang cahaya Komponen yang penting juga adalah sensor 20.1 MP serba baru ini berkeupayaan menangkap JPEG dan RAW sehingga 20 frame sesaat bersama penjejak autofocus yang aktif. Bercakap mengenai autofocus, Canon telah menambah titik fokus sehingga 191 point high resolution autofocus sensor melalui viewfinder. Jadi tidak kira berapa jauh ataupun size objek tersebut, ia akan membantu dapat bacaan yang lebih tepat. Tidak cukup dengan itu, Canon juga telah merubah beberapa format di dalam kamera flagshipnya. Antaranya adalah menerusi format HEIF yang baru mula diperkenalkan pada peranti iPhone. Canon berkata bahawa format ini akan lebih menjimatkan ruang apabila menggunakan mode burst sehingga 1000 RAW burst tanpa henti dan masih dapat mengekalkan keaslian gambar untuk disunting di kemudian hari. Tambahan lagi berkemampuan menangkap 10 bit color supaya lebih cantik dan HDR yang lebih nyata. Di dalam badan magnesium alloy yang kukuh ini juga masih ada pengedap cuaca untuk keadaan yang tidak dijangkakan seperti hujan, ribut, debu ataupun berpasir. Dikuasakan oleh pemproses baru dipanggil Digic X yang akan mengawal autofocus dan memproses 20.1 megapixel CMOS sensor. Segala gambar high resolution ini akan disimpan di dalam memori sejenis CF Express yang mana agak mahal dan sukar untuk dibeli di kedai kamera sekalipun secara jujurnya. Namun keupayaannya tidak dapat disangka lagi berupaya menangkap seribu kali burst JPEG maupun RAW sekalipun amat dialalukan bagi mereka yang mementingkan saat dan perbezaan komposition yang berbeza. Bagi mereka yang mementingkan mode video pula, terdapat juga autofocus yang boleh mengesan muka, mata dan badan untuk dikunci ketika merakam ataupun mengambil gambar. Malah Canon 1DX berkeupayaan merakam 4K DCI uncropped adalah sesuatu yang amat dialalukan para penggemar videografer kerana anda mungkin mengenali Canon yang selalu cropkan sensor untuk dapatkan rakaman 4K tersebut. Kini, kamera Canon 1DX Mark III berkemampuan melakukan itu tanpa masalah. Pembaharuan yang diletakkan di sini juga adalah video boleh dirakam resolusi setinggi RAW 5.5K pada kadar bigas sesaat 60fps tanpa sebarang autofocus. Untuk aktifkan autofocus, boleh saja gunakan 4K RAW ataupun mode biasa MP4. Jika anda pengguna C-Log Canon, kami difahamkan kali ini ia sedikit berlainan daripada model sebelumnya ataupun mana-mana Canon C-Log kerana dynamic range, calibration, color pada mode 10 bit 422 dan sebagainya. Selain daripada itu, 1DX Mark III ini didatangkan bersama sambungan internet secara terbina, Wi-Fi dan Bluetooth, ISO range daripada 100 ke 64,000 yang biasa digunakan telah ditambah baik Usaha Canon mengekalkan bateri yang sama tetapi pada masa yang sama menambah jumlah tangkap gambar. Berat telah dikurangkan sebanyak 90 gram namun masih sangat berat untuk dipegang sebelah tangan. Canon 1DX Mark III dijangka akan dijual pada harga RM29,999 dan mula dipasarkan bermula Februari 2020 ini. Seperti biasa, like, share dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.